হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম তোমাকে তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল রাইসমার্ট বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে আমি তোমাদের প্রণীতা ম্যাডাম আজ আরও একটা ম্যাথসের ক্লাস নিয়ে হাজির হয়ে গেছি এবং আজ থেকে আমাদের যে প্রিপারেশানটা শুরু হবে সেটা কিন্তু পিএসসি ক্লার্কশিপ স্পেশাল ক্লাস সামনেই আছে আমাদের পিএসসি ক্লার্কশিপ এবং মিসলেনিয়াসের ওপরে এবারে কিন্তু আমাদের ফুল কনসেনট্রেশন থাকবে এই দুটো এক্সাম নিয়ে তো চলো আমরা ক্লার্কশিপ রিলেটেড কিছু কোশ্চেন আজকে আমরা সলভ করব যেরকম টাইপের কোশ্চেন পরীক্ষাতে আসতে পারে বা প্রিভিয়াস ইয়ারে এসেছে অ্যারিথমেটিক বেসড বেশ কিছু কোশ্চেন নিয়ে আমি আজকে হাজির হয়ে গেছি তো চলো ক্লাসটা শুরু করে দিচ্ছি দেখো আজকে আমাদের ফার্স্ট ক্লাস যেটা থাকছে ফার্স্ট অঙ্ক প্রথমেই হয়ে যাচ্ছে আমি অ্যারিথমেটিক থেকে যেটা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে এজ প্রবলেম এই এজ প্রবলেম যে চ্যাপ্টারটা এটা কিন্তু আমাদের ম্যাথসের যে কোনো এক্সামে বিশেষ করে পিএসসির এক্সামগুলোতে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পিতাপুত্রের বয়স বা রামের বয়স এত ছিল শ্যামের বয়স এত এই টাইপের কোশ্চেনগুলো কিন্তু খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে রেশিও মেথডে করবে দেখো আমি কিভাবে অঙ্কটা করাচ্ছি আমাদের আজকের প্রথম অঙ্ক বলছে টেন ইয়ার্স এগো এ man was seven times as old as he shown two year hence twice his age will be equal to five times the age of his son what is the present age of the son ki bolche proshno ta bhalo kore bojho ami bangla mane ta bujhiye dicchi bhalo kore shono bolche 10 bochhor age ekjon man er je boyosh chilo seta hocche tar son er ja age তার সেভেন টাইমস আ ম্যান ওয়াজ সেভেন টাইমস অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ হি সন বোঝা গেল দশ বছর আগে একজন ব্যক্তি তার ছেলের বয়সের সাত গুণ ছিল সেভেন টাইমস আচ্ছা টু ইয়ার হেন্স হেন্স মিন্স আফটার দু বছর পরে টোয়াইজ হিজ এজ উইল বি ইকুয়াল টু ফাইভ টাইমস দ্য এজ অফ হিজ সন ঠিক আছে দু বছর পরে ব্যক্তিটির বয়স তার ছেলের বয়সের পাঁচ গুণ হবে ওকে বলছে হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট এজ অব দ্য সন ঠিক আছে ছেলের বর্তমান বয়স কত সেটা আমাদেরকে বের করতে দিয়েছে তো দেখো ম্যান এবং তোমার সন তাহলে আমি এদিকে লিখছি এম এদিকে লেখো ম্যান আর এদিকে লেখো সন আমরা কিন্তু পুরোটাই রেশিওতে করব পুরোটাই কিন্তু রেশিওতে করব আচ্ছা প্রেজেন্ট থেকে টেন ইয়ার্স এগো টেন ইয়ার্স এগো টেন ইয়ার্স এগোতে ম্যান এবং সনের বয়সের যে রেশিও কি বলেছে ম্যান ওয়া সেভেন টাইমস অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ ইজ সন দ্যাট ইজ সেভেন ইজ টু ওয়ান ওকে আচ্ছা টু ইয়ার হেন্স দু বছর পরে কি ঘটনা ঘটেছে টোয়াইজ দ্য ম্যান এজ মানে ম্যানের এজের দ্বিগুণ যেটা ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে ফাইভ টাইমস অফ হিজ সনস এজ ফাইভ টাইমস অফ হিজ সনস এজ তাহলে এখানে ম্যান বাই বয় ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে ফাইভ বাই টু তাই তো এটা কি এটা হচ্ছে তোমার আজ থেকে দু বছর পরে টু ইয়ার্স আফটার টু ইয়ার্স আফটার তাহলে টু ইয়ার্স আফটারে ওদের যে রেশিওটা সেটা কত হয়ে গেল ফাইভ ইস টু টু ফাইভ ইস টু টু এবারে দেখো এই ম্যানের বয়স দশ বছর প্রেজেন্ট থেকে দশ বছর আগে প্রেজেন্ট থেকে দু বছর পরে মানে বারো বছরের গ্যাপিং ছেলের ক্ষেত্রেও কিন্তু বারো বছরের গ্যাপিং কিন্তু দুই দিকের গ্যাপিংটা কি সমান আছে সমান তো নেই তাহলে যদি তোমার অঙ্কে সমান দেওয়াই থাকতো তাহলে তো কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু সমান দেওয়া না থাকলে আমাদেরকে সমান করে নিতে হবে কিভাবে করব মনে রাখবে তলার যে ডিফারেন্সটা সেইটা দিয়ে আমরা ওপরের দুটোকে মাল্টিপ্লাই করব সমান করার জন্য তলার ডিফারেন্সটা দিয়ে ওপরের দুটোকে মাল্টিপ্লাই আর ওপরের যে ডিফারেন্সটা সেটা দিয়ে আমরা তলার দুটোকে মাল্টিপ্লাই করব। তলার ডিফারেন্সটা দিয়ে ওপরের দুটোকে মাল্টিপ্লাই ওপরের ডিফারেন্স ওপরের ডিফারেন্সটা সরি আমি ভুল লিখলাম এটা তোমার সিক্স হবে এটা তোমার সিক্স ওপরের যে ডিফারেন্সটা সেটা হয়ে যাচ্ছে তোমার সিক্স ঠিক আছে তাহলে ওপরের ডিফারেন্সটা দিয়ে নিচেরটাকে মাল্টিপ্লাই আর নিচের ডিফারেন্সটা দিয়ে ওপরেরটাকে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা যে নিউ রেশিওতে কনভার্টেড হব তাতে কিন্তু দুটো দিক ইকুয়াল চলে আসবে আচ্ছা আমরা ফ্রেশ করে আবার লিখব ম্যান এবং সন তাহলে ম্যানের টেন বছর আগে কত হয়ে যাচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান ইস টু থ্রি এবং দু বছর পরে কত হয়ে যাচ্ছে দেখো এখানে আচ্ছা এইটা কিন্তু সিক্স আমি এটা কারেকশান করে নাও তোমার সিক্স মানে থার্টি অ্যান্ড তোমার হয়ে যাচ্ছে টুয়েলভ থার্টি অ্যান্ড টুয়েলভ এই হচ্ছে তোমার ব্যাপার তাই তো 
আচ্ছা এইবারে দেখে নাও যেই আমরা এটা করলাম অমনি কিন্তু যেই আমরা এটা করলাম অমনি কিন্তু আমাদের এই দুটো দিক কিন্তু সমান চলে এলো ঠিক ওকে দেখো এই যে দুটো ডিফারেন্স এই দুটো ডিফারেন্সই কিন্তু নাইনের ডিফারেন্স আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে যখনই আমরা দেখব আমাদের লেফট সাইড এবং রাইট সাইডের যে ডিফারেন্সটা সেই ডিফারেন্সটা ইকুয়াল করার প্রয়োজন থাকবে কিন্তু অঙ্কে ইকুয়াল দেওয়া নেই তলার ডিফারেন্স দিয়ে ওপরের দুটোকে মাল্টিপ্লাই আর ওপরের ডিফারেন্স দিয়ে তলারগুলোকে মাল্টিপ্লাই করে যে আমরা নতুন রেশিওটা পাব তাতে কিন্তু দুদিকটা আমাদের সমান চলে আসবে এবং যখনই আমরা এটা করব তখনই কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমরা কিন্তু আর পুরনো রেশিও নিয়ে কোনো কাজ করব না যা কাজ হবে সবটাই কিন্তু আমাদের নিউ রেশিওতে হবে ওকে তাহলে নাইনের ডিফারেন্স আমরা পেলাম তাহলে এই যে নাইনের ডিফারেন্সটা পেলাম আমরা দুটো দিক তাহলে এই নয় মানে বারো বছরের সাথে সমান ম্যানের ক্ষেত্রেও তোমার ওপরের রেশিও থেকে নিচের রেশিওতে বারো বছরের একটা গ্যাপ ছিল এবং তোমার স্বনের ক্ষেত্রেও তাই তাহলে এই যে তোমার নাইন এই নাইন মানেই তোমার টুয়েলভ ইয়ার্স এই নাইন মানেই টুয়েলভ ইয়ার্স আমাদের বের করতে দিয়েছে স্বনের প্রেজেন্টেজ তাহলে আমরা এইটা মানে কত বের করে নিই তুমি এটা দিয়েও বের করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই তাহলে নয় মানে যদি বারো হয় বারো মানে ঐকিক নিয়মে আমরা বের করব বারো ইন্টু বারো বাই নয় তাহলে একশো চুয়াল্লিশ বাই নয় মানে ষোলো ষোলো বছর তা এটা আমরা কি পেলাম এটা পেলাম ছেলের বয়স দু বছর পরে ছেলের বয়স দু বছর পরে কত ষোলো বছর আমাদেরকে বের করতে দিয়েছে ছেলের বর্তমান বয়স কত তাহলে সিক্সটিন থেকে আমরা কিন্তু টু ইয়ার্স মাইনাস করে দেব মানে ছেলের বর্তমান বয়স হয়ে গেল ফরটিন ইয়ার্স অপশান সি আমাদের অ্যান্সার ওকে আর আমরা কিন্তু এটা দিয়েও বের করতে পারতাম তখন তাকে টেন অ্যাড করতে হতো তখন আমাকে টেন অ্যাড করতে হতো আর এটা দিয়ে বের করলাম দুই আমরা মাইনাস করলাম আর মনে রাখবে যেই আমরা এই ক্যালকুলেশানটা করার পর নিউ রেশিওতে কনভার্টেড হলাম পুরনো রেশিও নিয়ে কিন্তু আমাদের আর কোনো কাজ হবে না আমাদের যা কাজ হবে সবটাই কিন্তু নিউ রেশিওতে হবে তাহলে এই এজ টাইপের প্রবলেম এগুলো কিন্তু পরীক্ষাতে ভীষণ আসে তাহলে এই রকমভাবে আমরা করব আমরা রেশিওটা বের করে নেব যদি তোমার অঙ্ক সাজানোই থাকে মানে অঙ্কে যদি তোমাকে বলেই দেয় যে দুই দিকের রেশিওটা সমান তো সেটা মানে কত করে দেবো আর যদি না থাকে তাহলে এই ছোট্ট ক্যালকুলেশানটা করে আমাকে দুদিকের রেশিওটা সমান করে নিতে হবে তারপরে তো বুঝেই যাচ্ছ যে কিভাবে করতে হবে ওকে তো চলো আমরা পরের কোশ্চেনে যাচ্ছি কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান অপশান সি আমাদের অ্যান্সার দু নম্বর অঙ্কটা দেখো সিম্প্লিফিকেশানের কোশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন তো আমাদের বলে দিয়েছে এই এক্সপ্রেশানটা দিয়েছে এটার ভ্যালু কত এটা দিয়েছে তোমার ওয়ান কিউব টু কিউব অ্যান্ড আপ টু নাইন কিউব টু জিরো টু ফাইভ দেন দ্য ভ্যালু অফ দিস এক্সপ্রেশান খুব ভালো করে জিনিসটাকে খেয়াল করো ওয়ানের কিউব টুয়ের কিউব নয়ের কিউব আছে আর এখান থেকে আছে তোমার জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জিরো পয়েন্ট টু টু এরকমভাবে জিনিসটা দিয়েছে তো এই যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান আছে আমি যদি এটাকে ইলেভেন নিয়ে যেতে পারতাম দেখো যদি এখানে তোমার এগারোর কিউব বাইশের কিউব নিরানব্বই কিউব থাকতো তাহলে ইজিলি আমি এগারোর কিউবটা কমন নিয়ে নিতাম তাহলে একের কিউব দুয়ের কিউব চলে আসতো তখন আমি ইজিলি এই ভ্যালুটা পুট করতে পারতাম কিন্তু যতক্ষণ অব্দি পয়েন্ট আছে সমস্যা হয়ে গেছে তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য এই পয়েন্টটাকে রিমুভ করা কিভাবে আমি পয়েন্টটাকে রিমুভ করব আচ্ছা কিউবের ব্যাপারটা পরে আগে নর্মালি দেখে নাও জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান আমি যদি এই পয়েন্টটাকে রিমুভ করতে চাই তাহলে আমাকে এটাকে একশো দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে পয়েন্টটা রিমুভ হয়ে গেল তাহলে যেই তুমি একশো দিয়ে গুণ করলে ডেফিনেটলি তোমাকে আবার একশো দিয়ে ভাগও তো করতে হবে তাহলে একশো দিয়ে তুমি যেই গুণ করলে জিনিসটা তখন কি হয়ে গেল শুধুমাত্র ইলেভেন হয়ে গেল এটা আর বাই একশো হয়ে গেল বাই একশো হয়ে গেল তাই তো এইবারে আছে তোমার কিউব তাহলে তুমি যখন বলছো যে কিউব কি ছিল এটা কিউব ছিল তাহলে তোমার যখন ওখানে কিউব আছে তাহলে এখানেও তোমাকে কিউব দিয়েই গুণ করতে হবে আর ভাগটাও করতে হবে সেক্ষেত্রে একশোর কিউব দিয়ে তাই তো তাহলে এখানে এইটা কি হয়ে গেল ইলেভেনের কিউব আর এটা অ্যাকচুয়ালি তোমার হান্ড্রেড কিউব প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তাই হচ্ছে বোঝা গেল ব্যাপারটা এই রকম ব্যাপারটা তাহলে সব ক্ষেত্রেই তাই জিরো পয়েন্ট টু টু যেটা সেটাও সেম জিনিস হবে তা এই রকমভাবে আমরা যদি পুরো জিনিসটাকে সাজিয়ে নিই পুরো জিনিসটাকে যদি আমরা এইভাবে সাজিয়ে নিই এই যে এক্সপ্রেশানটা আছে দেখো আমি এখান থেকে একটা ওয়ান বাই হান্ড্রেড কিউব বাইরে রাখলাম মানে 
এই প্রত্যেকটার সাথে একটা হান্ড্রেড কিউব মাল্টিপ্লাই হচ্ছে প্রত্যেকটার সাথে আমরা হান্ড্রেড কিউবকে মাল্টিপ্লাই করছি তো আবার হান্ড্রেড কিউবকে যেই মাল্টিপ্লাই করছি তাহলে একটা হান্ড্রেড কিউব ডিভাইড করছি তো ওই ডিভাইডেড হান্ড্রেড কিউবটাকে আমি কমন নিয়ে নিলাম তাহলে ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা থাকবে সেটা কি পড়ে থাকলো দেখো প্রত্যেকটার সাথে যদি আমি হান্ড্রেড কিউবকে মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে এটা তোমার অনলি ইলেভেন কিউব হয়ে গেল প্লাস এইটা কি হয়ে গেল তোমার প্লেন টোয়েন্টি টু কিউব তো এই রকমভাবে জিনিসটা কন্টিনিউ হচ্ছে তেত্রিশের কিউব হতে হতে তোমার লাস্ট যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে কি নাইনটি নাইন কিউব হয়ে গেল তাহলে আমরা এবারে কি কমন নেব এখান থেকে ওয়ান বাই হান্ড্রেড কিউব তাহলে এখান থেকে কি কমন নেব দেখো এগারোর কিউব কমন নিতে হবে নট অনলি এগারো এগারোর কিউব আমরা কমন নেব তাহলে এগারোর কিউব আমি এখান থেকে কমন নিলাম যেই তখন তোমার ব্র্যাকেটে কি পড়ে থাকলো ওয়ান কিউব টু কিউব থ্রি কিউব এই রকমভাবে ব্যাপারটা কন্টিনিউ হচ্ছে অ্যান্ড লাস্টে গিয়ে হচ্ছে তোমার নাইন কিউব ওকে আচ্ছা তাহলে এগারোর কিউব মানে আমরা জানি ওয়ান থ্রি থ্রি ওয়ান হান্ড্রেড কিউব তাহলে হান্ড্রেড কিউব মানে হান্ড্রেড ইন্টু হান্ড্রেড ইন্টু হান্ড্রেড এইটা হলো আর এই যে ভ্যালুটা এই ভ্যালুটার জায়গায় আমরা বসাবো টু জিরো টু ফাইভ টু জিরো টু ফাইভ তাহলে এই ক্যালকুলেশানটা আমরা করব এই ক্যালকুলেশানটা কিন্তু আমাদেরকে করতে হবে কষ্ট করে তেরোশো একত্রিশ আর দু হাজার পঁচিশ গুণ করে সেটা যদি আমরা তিনটে হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড করি ক্যালকুলেশান করার পর আমাদের যে অ্যান্সারটা আসবে সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স নাইন ফাইভ টু পয়েন্ট সিক্স নাইন ফাইভ অপশান সি আমাদের অ্যান্সার তা এইটা হচ্ছে আমাদের মেন জিনিস এই ধরনের সিম্প্লিফিকেশানের কোয়েশ্চেন পিএসসিতে কিন্তু প্রচুর আসে তো আমাদের ভালো করে এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমরা কিভাবে করলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ছিল সেখান থেকে আমি এগারো কিভাবে নিয়ে এলাম এবং আমাদের মাথায় রাখতে হবে কিউব আছে স্কোয়ার থাকুক কিউব থাকুক টু দি পাওয়ার ফোর থাকুক যেমন অপারেশান থাকবে আমাদের কিন্তু সেই অপারেশানে মাল্টিপ্লিকেশান বা ডিভিশানগুলো করতে হবে আশা করি প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছ চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক বলছে এ ম্যান আর্নস রুপিস টোয়েন্টি অন দ্য ফার্স্ট ডে অ্যান্ড স্পেন্ড রুপিস ফিফটিন অন দ্য নেক্সট ডে হি এগেন আর্ন টোয়েন্টি অন দ্য থার্ড ডে অ্যান্ড স্পেন্ড রুপিস ফিফটিন অন দ্য ফোর্থ ডে ইফ হি কন্টিনিউ টু সেভ লাইক দিস হাউ শুন উইল হি হ্যাভ রুই সিক্সটি ইন হ্যান্ড খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন অ্যারিথমেটিকের কি বলছে একজন ব্যক্তি প্রথম দিন কুড়ি টাকা আর্ন করেন এবং ঠিক তার পরের দিন পনেরো টাকা উনি খরচ করে দেন তাহলে এই দুদিন মিলিয়ে কত টাকা সেভ করলেন পাঁচ টাকা সেভ করলেন আচ্ছা তারপর বলছে হি এগেন আর্নস রুপিস টোয়েন্টি অন দ্য থার্ড ডে আবার তিন নম্বর দিনে থার্ড ডেতেও উনি আবার কুড়ি টাকা আর্ন করেন আবার উনি ফোর্থ ডেতে পনেরো টাকা উনি খরচ করে দেন তার মানে তোমার ফার্স্ট ডেতে দুদিন হিসেবে যদি আমি ক্যালকুলেশান করি বা দুদিন করে তোমার একটা সাইকেল কমপ্লিট হচ্ছে দেখো তাই না একটা করে সাইকেল বারবার রিপিট হচ্ছে কুড়ি টাকা আর্ন করছে পনেরো টাকা খরচ করছে তার মানে পাঁচ টাকা করে করে ও সেভ করছে প্রথম দুদিনে পাঁচ টাকা সেভ করলো পরের দুদিনে আবারও পাঁচ টাকা সেভ করলো তারপরের দুদিনে আবারও পাঁচ এইভাবে পাঁচ 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 সেভ হতে হতে যাচ্ছে এবং আমাদের প্রশ্ন যে তাহলে ওর কাছে ষাট টাকা ওর হাতে কত দিনে থাকবে কত দিন থাকবে বলেছে কোয়েশ্চেনটা পড়ো ভালো করে তার মানে ও দ্বিতীয় দিন যেটা সেকেন্ড ডেতে আমরা যদি সেকেন্ড ডেতে বলি সেকেন্ড ডেতে আমরা এখানে ধরো সেভিংসটা লিখবো সেভ সেকেন্ড ডেতে ও কত টাকা সেভ করছে পাঁচ টাকা সেভ করছে তৃতীয় দিন ও আবার কুড়ি টাকা আন করে চতুর্থ দিন আবার আরও পাঁচ টাকা সেভ করে তার মানে ফোর্থ ডেতে ফোর্থ ডেতে ওর কাছে তাহলে সেভিংস কত হলো দশ টাকা হয়ে গেল তাই না আগের পাঁচ টাকা সেভিংস ছিল ফোর্থ ডেতে গিয়ে আমরা দেখলাম ওর হাতে দশ টাকা আছে সেভিংসটা আচ্ছা ফিফথ ডেতে আবারও পনেরো টাকা আর্ন করবে সিক্স ডেতে কুড়ি টাকা আর্ন করবে সিক্স ডেতে আবারও তার মধ্যে পনেরো টাকা খরচ করবে তাহলে সিক্স ডেতে যদি আমরা আবার বের করি তাহলে ওর আরও সেভিংস তোমার বেড়ে গেল এখানে তার মানে একটা জিনিস দেখো তোমার দুই দিনে টু ডেজে টু ডেজে ও 
সেভ করছে কত টাকা পাঁচ টাকা সেভ করছে তাহলে এরকমভাবেই তোমার কন্টিনিউ হতে থাকছে তাই না তুমি যখন এটাকে তিন গুণ করে দিচ্ছ ছ দিনে তিন পাঁচে পনেরো টাকা এই রকমভাবে হতে হতে আমি বেশ কিছুটা দূর এগিয়ে গেলাম ধরো আমি এইট আরও ধরো আমি বের করছি ধরো আমি আট গুণ করে দিচ্ছি এটার সাথে আট গুণ করে দিচ্ছি কেন আট গুণই করছি এক্ষুনি বুঝতে পারবে তার আমি যদি সিক্সটিন ডেজটা বের করি আমি যদি সিক্সটিন ডেজ বের করি তুমি যেমন এটার সাথে আট গুণ করলে তাহলে এটার সাথেও আট গুণ করে দিলে মানে চল্লিশ তাহলে আমি কি বুঝলাম যে ষোলো নম্বর দিনে গিয়ে ও ষোলো নম্বর দিনে গিয়ে যখন দেখবে ও দেখবে যে আমি চল্লিশ টাকা সেভ করেছে সিক্সটিন ডেতে গিয়ে যখন দেখবে ও চল্লিশ টাকা ও সেভ করেছে ঠিক আছে আচ্ছা হয়ে গেল ষোলো নম্বর দিন অবধি ওর হাতে চল্লিশ টাকা আছে এরপরে ঠিক তার পরের দিন সেভেনটিন্থ ডে যেটা থাকছে সেখানেও আবার কুড়ি টাকা আর্ন করবে তাই তো তাহলে সেভেনটিন্থ ডেতে সেভেনটিন্থ ডেতে কি হয়ে যাবে সেভেনটিন্থ ডেতে কি ঘটনা ঘটবে কুড়ি টাকা ছিল ষোলো দিন অবধি চল্লিশ টাকা ছিল এর সাথে আরও কুড়ি টাকা আর্ন করলো তার মানে মোট ষাট টাকা দেখো আমাদের প্রশ্নটা ভালো করে পড়ো বলেছিল কিন্তু যে হাউ সুন উইল হি হ্যাভ সিক্সটি ইন হ্যান্ড ওর হাতে ষাট টাকা আছে কোন দিনে একবারও কিন্তু বলে নিজে ষাট টাকা সেভ করতে হবে কোশ্চেন খুব ভালো করে পড়তে হবে আমাদের কিন্তু কোশ্চেনে এটা লেখা নেই যে ও ষাট টাকা সেভ করে কত দিনে তুমি বের করো তা কিন্তু বলা নেই তাহলে কিন্তু অন্য উত্তর হতো প্রশ্ন ওর হাতে আছে ষাট টাকা কত নম্বর দিনে তাহলে সতেরো নম্বর দিনে ওর কাছে ষাট টাকা আছে দেন আঠেরো নম্বর দিনে গিয়ে তার মধ্যে থেকে ও আবার পনেরো টাকা খরচ করে ফেলবে এখান থেকে আবার পনেরো মাইনাস হবে সেটা আঠেরো নম্বর দিনে গিয়ে বাট সতেরো নম্বর দিন অবধি ওর হাতে কত টাকা আছে ওর হাতে কিন্তু ষাট টাকা আছে তো আমাদের হয়ে গেল অপশান এ অ্যান্সার ঠিক আছে অপশান এ কিন্তু আমাদের অ্যান্সার তাহলে বোঝা গেল আমি কেন এটা এইট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছিলাম যাতে আমি এই ডেটটাতে পৌঁছতে পারি কারণ আমাদের কিন্তু কোথাও বলা নেই যে ও সেভ করে কখন যদি এখানেই ছোট্ট করে একটা সেভিংস লিখে দিত তখন কিন্তু ব্যাপারটা অন্য হয়ে যেত বাট এখানে কিন্তু শুধু লেখা আছে যে ওর হাতে ষাট টাকা কখন আছে তো সেই হিসেবে কিন্তু অবশ্যই ও সতেরো নম্বর দিনে যে কুড়ি টাকা আরও ইনকাম করছে সেই কুড়ি টাকা কিন্তু অবশ্যই আমরা ক্যালকুলেশনের মধ্যে ধরব ঠিক আছে আশা করি তিন নম্বর অঙ্কটা ক্লিয়ার হয়েছে চলো পরের কোশ্চেনে যাচ্ছি আমরা কোশ্চেন নাম্বার ফোর কি বলছে কোশ্চেন নাম্বার ফোরটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন বলছে রাজুস ফ্যাক্টরি কেফট ইনক্রিজিং ইটস আউটপুট বাই দ্য সেম পার্সেন্টেজ এভরি ইয়ার ফাইন্ড দ্য পার্সেন্টেজ ইফ ইট ইস নোন দ্যাট হিজ আউটপুট ইজ ডাবলড আফটার টু ইয়ার্স কি বলছে বলছে যে রাজু ফ্যাক্টরি আছে কিছু ও ব্যবসা করে তো রাজুর একটা ফ্যাক্টরি আছে তো যেটা আউটপুট মানে যেটা ও প্রডিউস করছে ঠিক আছে সেটা তোমার ডাবল হতে থাকছে প্রত্যেকটা ইয়ারে বলছে আউটপুট বাই দ্য সেম পার্সেন্টেজ মানে এভরি ইয়ার বেসিসে সেম পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ হতে হতে যাচ্ছে এবং সেটা কি বলছে বলছে ফাইন্ড দ্য পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজটা তুমি বের করো ইফ ইট ইস নোন দ্যাট হিজ আউটপুট আউটপুট যেটা সেটা তোমার ডাবল হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেক দু বছর পর পর মানে ও ইনপুট যেটা দিচ্ছে সেটা তোমার প্রত্যেক দু বছরে কিন্তু ডাবল হতে হতে যাচ্ছে তা আমাদের প্রশ্নটা কি যে ওই পার্সেন্টেজটা কত সেটা বের করতে দিয়েছে বা তুমি বলতে পারো রেট পার্সেন্টেজ তো এই অঙ্কটার কিন্তু একটা সিমিলারিটি আছে তোমার কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের সাথে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের কোশ্চেন আমরা করেছি তো তো ওখানে তোমার প্রিন্সিপাল যেটা এখানে তুমি সেটাকে ইনপুট হিসেবে ধরে নাও আর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে যেটা অ্যামাউন্ট তুমি এখানে সেটাকে কিন্তু আউটপুট হিসেবে ধরে নাও ঠিক আছে বুঝলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম এবং যেহেতু এটা ইনক্রিজিং হচ্ছে আমি যদি ধরে নিই রেটটাকে আর পার্সেন্টেজ বা কত পার্সেন্টেজে তোমার ইনক্রিজ হয় আমি যদি ধরে নিই এটা যে আর পার্সেন্টেজে ইনক্রিজ করছে আর পার্সেন্টেজ ইনক্রিজিং বাই আর পার্সেন্টেজ ঠিক আছে আমি যদি এরকমভাবে বলি যে ইনক্রিজিং ইনক্রিজিং বাই আর পার্সেন্টেজ ইনক্রিজিং বাই আর পার্সেন্টেজ তাহলে ব্যাপারটা কি হয়ে যাচ্ছে দেখো তোমার অ্যাকচুয়ালি তাহলে আউটপুট মানে যেটাকে আমি ও বলছি ও ইকোয়াল টু ইনপুট যেটা তোমার ইনপুট সেটার সাথেই হয়ে যাচ্ছে না তোমার ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড 
কত বছরে তোমার দু বছরে বোঝা গেল এটা কেন করলাম যদি আমি তোমাকে বলতাম যে টেন পারসেন্টেজে ইনক্রিজ করছে তাহলে কি তুমি সেটা বলবে না যে একশো দশ পারসেন্টেজ যদি আমি বলি টেন পারসেন্টেজ ইনক্রিজ করছে তাহলে একশো দশ পারসেন্টেজ যদি বলি টেন পারসেন্টেজ ডিক্রিজ করছে তাহলে নব্বই পারসেন্টেজ মানে একশোর সাথে এই যোগ বিয়োগটা হচ্ছে তা ব্যাপারটা এই ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই হয়ে গেল ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড বা হান্ড্রেড প্লাস আর বাই হান্ড্রেড যেহেতু দু বছরে বলেছে তাই জন্য তোমার স্কোয়ার হয়ে গেল তাহলে এই আউটপুট বাই ইনপুটের যে রেশিওটা সেটা তোমার কত ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড তার স্কোয়ার দেখো এটাই কি আমাদের কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের ফর্মুলা নয় অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু প্রিন্সিপাল ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পার্টি এই জন্য এই অঙ্কটা আমি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের সাথে সিমিলার পেয়েছি আচ্ছা এখানে ইনপুট আউটপুটের রেশিও কিন্তু টু ইস টু ওয়ান তাই বলেছে না ডাবল হয়ে যায় মানে তুমি যদি ইনপুট ওয়ান দাও তুমি যদি বলো আমি ওয়ান ইনপুট দেব তোমার আউটপুটটা টু হয়ে যাচ্ছে ইকুয়াল টু তোমার ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড তার হোল স্কোয়ার তাহলে ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড ইকুয়াল টু কত হয়ে যাবে এটা সিম্পলি রুট টু হয়ে যাচ্ছে রুট টু ওয়ানটাকে যদি আমরা ওদিকে পাঠাই তাহলে কত হয়ে যাবে আর বাই হান্ড্রেড ইকুয়াল টু রুট টু মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড আর ইকুয়াল টু রুট টু রুট টু মাইনাস ওয়ান রুট টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড দেখো এই জিনিসটা এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার মানে অ্যাকচুয়ালি অপশান সি আমাদের তো এটাই বের করতে দিয়েছিল যে রেট পার্সেন্টেজটা কত বা কত পার্সেন্টেজ তাহলে এই রেট পার্সেন্টেজ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড ইন্টু তোমার রুট টু মাইনাস ওয়ান এত পার্সেন্টেজ বোঝা গেল তাহলে খুব সিম্পল কোয়েশ্চেন দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার মতন কিছু নেই অঙ্কটা ভালোভাবে পড়লেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যদি বলতো এটা ডিক্রিজ করছে তখন কিন্তু প্লাসের জায়গাতে মাইনাস হয়ে যেত বাট তোমার এই একই কনসেপ্ট থাকবে নেক্সট কোয়েশ্চেনে আমরা যাচ্ছি কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ বলছে এ শপকিপার অফার আর ডিসকাউন্ট অফ ফিফটিন পার্সেন্টেজ অন আ লেভেলড প্রাইস বাই সেলিং অ্যান আর্টিকেল ফর রুপিজ থ্রি ফর্টি আফটার গিভিং ডিসকাউন্ট হি আর্নড আ প্রফিট অফ থার্টিন ওয়ান বাই থ্রি পার্সেন্টেজ হোয়াট উড হ্যাভ বিন দ্য পার্সেন্ট প্রফিট আর্নড ইফ নো ডিসকাউন্ট ওয়াজ অফার্ড ভালো করে বোঝ বুঝে নাও আমি বাংলাটা বলে দিচ্ছি বলছে একজন দোকানদার কোনো একটি প্রাইজের ওপরে বা কোনো একটি আর্টিকেলের ওপরে পনেরো পার্সেন্টেজ ডিসকাউন্ট দিয়েছেন লেভেল প্রাইজের ওপরে লেভেল প্রাইস বা ধার্য মূল্য বা মার্কড প্রাইস যেটা তার উপরে এবং আমরা জানি নর্মালি ডিসকাউন্ট তোমার এমপির ওপরেই দেওয়া হয় এটা আলাদা করে না বলা থাকলেও তাই তো এমপির ওপরে পনেরো পার্সেন্টেজ ডিসকাউন্ট দিয়েছে এবং বাই সেলিং অ্যান্ড আর্টিকেল ফর রুপিস থ্রি ফর্টি তারপর আর্টিকেলটা উনি মানে ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে উনি তিনশো চল্লিশ টাকাতে আর্টিকেলটা সেল করেছেন আফটার গিভিং ডিসকাউন্ট এবং তারপরেও কিন্তু এইটা উনি প্রফিট হিসেবে পেয়েছেন কত তেরো পূর্ণ একে তিন পার্সেন্টেজ উনি প্রফিট পেয়েছেন হোয়াট উড হ্যাভ বিন দ্য পার্সেন্ট প্রফিট আর্নড কত পার্সেন্টেজ প্রফিট উনি আর্ন করবেন যদি কোনো ডিসকাউন্ট না দেওয়া হয় কত পার্সেন্টেজ প্রফিট উনি আর্ন করবেন যদি উনি কোনো ডিসকাউন্ট না দেন ঠিক আছে দেখো এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আমি তোমাদের বলেছিলাম যে এই টাইপের কোয়েশ্চেন আমি আগেও করিয়েছি অনেক প্রফিট অ্যান্ড লসের যেখানেই তোমাকে বলে দেবে যে কোনো একটি পার্টিকুলার আইটেমের ওপরে কোনো একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরেও যদি সার্টেন পার্সেন্টেজ প্রফিট হয় কোনো একটি পার্টিকুলার আইটেমের ওপরে সার্টেন পার্সেন্টেজ ডিসকাউন্ট দিয়েছেন তারপরে উনি লাভ রেখেছেন ঠিক দেখো এই অঙ্কটা তাহলে সেই টাইপের অঙ্কগুলোতে তোমার কস্ট প্রাইজ আর মার্ক প্রাইজের মধ্যে রেশিওটা কিন্তু আমরা ডাইরেক্টলি বের করতে পারবো কোনো একটি পার্টিকুলার আইটেমের ওপরে সার্টেন পার্সেন্টেজ ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরেও যদি উনি লাভ রাখেন তাহলে সিপি এমপির মধ্যে রেশিও সিপি হয়ে যাবে তোমার হান্ড্রেড মাইনাস ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ ঠিক আছে আর এমপিটা হয়ে যাবে তোমার হান্ড্রেড প্লাস প্রফিট পার্সেন্টেজ সিপি হয়ে যাবে তোমার হান্ড্রেড মাইনাস ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ আর এমপি হয়ে যাবে হান্ড্রেড প্লাস প্রফিট পার্সেন্টেজ অলওয়েজ 
অলওয়েজ আমরা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারি এবং এখানে দেখো পার্সেন্টেজ দিয়েছে তো আমি যদি এটা ফ্র্যাকশানে করি তাহলে ওয়ান মাইনাস তুমি এখানে ফ্র্যাকশানটা করে নেবে আর এখানে ওয়ান প্লাস করে দেবে ফ্র্যাকশানে বের করতে চাইলে একের সাথে যোগ বিয়োগ আর পার্সেন্টেজে করতে চাইলে একশোর সাথে যোগ বিয়োগে হবে আচ্ছা এখানে প্রফিটটা প্রথমত দেখে নাও তেরো পণ্য একের তিন পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেশন করলে তিন তেরো উনচল্লিশ প্লাস এক চল্লিশ বাই তিন আর পার্সেন্টেজ মানে হচ্ছে তোমার ওয়ান বাই হান্ড্রেড ক্যালকুলেশন করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টু বাই ফিফটিন টু বাই ফিফটিন এটা আর ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজের ফ্র্যাকশানাল পার্টটা বের করে নাও পনেরো পার্সেন্টেজ তাই তো তাহলে পনেরো বাই একশো তিনের কুড়ি থ্রি বাই টোয়েন্টি থ্রি বাই টোয়েন্টি তাহলে আমাদের এখানে সিপিএমপি রেশিও কত হচ্ছে দেখো এখানে তাহলে সিপিতে কত হয়ে যাচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস তিন বাই কুড়ি ওয়ান মাইনাস তিন বাই কুড়ি যদি আমরা ফ্র্যাকশানে কনভার্ট করে নিয়ে করি তাহলে আমরা জানি ওয়ানের থেকে যোগ বিয়োগ হবে পার্সেন্টেজের আগলে তোমার ডিসকাউন্টের সাথে যোগ বিয়োগ হবে আর এটাতে করলে কি হয়ে যাবে তোমার ওয়ান প্লাস টু বাই ফিফটিন আশা করি এই অবধি ক্লিয়ার তাহলে এটা ক্যালকুলেশান করলে কত হয়ে যাবে এখানে সেভেন্টিন বাই টোয়েন্টি আর এটা ক্যালকুলেশান করলে আসবে সেভেন্টিন বাই ফিফটিন আচ্ছা সেভেন্টিন সেভেন্টিন কেটে গেল আর ক্রস মাল্টিপ্লিকেশান করলে থ্রি ইস টু ফোর হয়ে গেল এইটা এইবারে দেখো তার মানে আমি এটা কি পেলাম এটা আমি সিপিএমপি রেশিও পেলাম দ্যাট মিন্স কোনো একটি আর্টিকেল তিন টাকাতে কিনে সেটাতে চার টাকা দাম বসানো হয়েছে এবারে বলছে নো ডিসকাউন্ট যদি কোনো ডিসকাউন্ট না দেওয়া হতো তাহলে তখন প্রফিট কত হতো দেখো নো ডিসকাউন্টের ক্ষেত্রে কস্ট প্রাইস তো থাকছেই ওটা নিয়ে তো কোনো চিন্তা নেই এমপি আর এসপিটা সমান সমান হবে নো ডিসকাউন্টের ক্ষেত্রে যখন নো ডিসকাউন্ট বলে দেবে কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদের বুঝে নিতে হবে এমপি আর এসপি কিন্তু সমান সমান তাহলে দেখো তোমার সিপি তো তিনই থাকছে সেটা নিয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই কস্ট প্রাইস তিন কিন্তু এখন তোমার সেলিং প্রাইস তাহলে কত হয়ে গেল চার হয়ে গেল দ্যাট ইস ওয়ান ইউনিট প্রফিট হয়েছে মানে প্রফিট পার্সেন্টেজ আমরা জানি প্রফিট বাই সিপি দ্যাট ইস ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু হান্ড্রেড মানে থার্টি থ্রি ওয়ান থার্ড পার্সেন্টেজ থার্টি থ্রি ওয়ান থার্ড পার্সেন্টেজ প্রফিট হয়েছে কস্ট প্রাইস কস্ট প্রাইজের ওপরে ক্যালকুলেট হবে প্রফিট পার্সেন্টেজ বা লস পার্সেন্টেজ অলওয়েজ ক্যালকুলেটেড অন কস্ট প্রাইস ওকে তো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এইটা মনে রাখবে খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমরা যেখানেই এই রকম কোনো ফর্মেট দেখতে পাবো সেখানেই আমরা এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করব চলো নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার সিক্স কি বলেছে টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক থেকে দিয়েছি বলছে এবিসি কমপ্লিটেড এ ওয়ার্ক কস্টিং রুপিজ এইটিন হান্ড্রেড আঠেরোশো টাকাতে ওরা কোনো একটি কাজের দায়িত্ব নিয়েছে এ কাজ করছে ছ দিনের জন্য বি চার দিনের জন্য কাজ করছে আর সি ন দিনের জন্য কাজ করছে তাদের ডেলি ওয়েজেসের রেশিও যদি তোমার ফাইভ ইস টু সিক্স ইস টু ফোর হয় তাহলে বলেছে যে এ কত টাকা অ্যামাউন্ট রিসিভ করবে এ কত টাকা অ্যামাউন্ট পাবে মনে রাখবে এই যে টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কে যে টাকা পয়সার অঙ্কগুলো থাকে না সব সময় ওদের এফিসিয়েন্সি রেশিওতে ওদের মধ্যে ডিভাইডেড হয় সেটা মনে রাখবে এফিসিয়েন্সি মানে কি কার্যক্ষমতা এক দিনে কে কতটা কাজ করতে পারে সেটাকেই আমরা এফিসিয়েন্সি বলি তাহলে যার যেমন কার্যক্ষমতা সেই অনুযায়ী তাকে পে করা হবে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই তাতে এ বি সি তিনটে কলম করে নাও এ বি সি আচ্ছা আমরা টোটাল ওয়েজেসটাকে একেবারে বের করব দেখো এ কাজ করে ছ দিনের জন্য এ ছ দিনের জন্য কাজ করে কিন্তু একে কত টাকা দেওয়া হয় এখানে আলাদা করে এফিসিয়েন্সি বের করার প্রয়োজন পড়বে না কারণ এখানে তোমার দিন সংখ্যা আর ডেলি ওয়েজেসটা দিয়েই দিয়েছে সুতরাং আমি এফিসিয়েন্সি ঝামেলাতে আর যাব না অঙ্কটাতে ঠিক আছে তাহলে এ ছ দিন কাজ করে কিন্তু প্রতিদিনে পাঁচ টাকা করে পায় এ প্রতিদিন পাঁচ টাকা করে পায় তা ছ দিনের জন্য তাহলে ও মোট কত পাবে একেবারে ডাইরেক্ট গুণ করে দাও না পাঁচ ছয় তিরিশ হয়ে গেল আচ্ছা বি কাজ করে চার দিন কিন্তু প্রতিদিন বি চা ছ টাকা করে পায় তাহলে চার ছয় চব্বিশ চব্বিশ হয়ে গেল বিয়ের টাকা সি কাজ করে তোমার ন দিন কাজ করেছে প্রতিদিন ও যদি চার করে পায় তাহলে চার নয় ছত্রিশ ছত্রিশ হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে ডাইরেক্ট আমরা এটাকে চার দিয়ে ছয় দিয়ে এটাকে ডাইরেক্ট ভাগ করে দাও ফাইভ 
फोर एंड तुम्हार सिक्स रेशियो ये कि टोटाल वेजेजर रेशियो पे गलम टोटाल वेजेजर रेशियो क्या पे गलम टोटाल वेजेजर रेशियो पे गलम तेल सब मिलिए सब मिलिए जदि एड कर दीता कत हो जा फिफ्टीन और कोश्चिने की बोले जे सब मिलिए आठरशो टाकर मध्य डिवाइडेड कर पंदो मान आठरशो टाक पंदो मान आठरशो टाक सब मिलिए आठरशो टाउर तेल पंदो मान आठरशो बेर करते दिए ए कत टा पाए तो पाँचर भैलू बेर कर दाओ पाँचर भैलू बेर करो तेल कत दिए डिवाइड कर पंदो थ पाँचे आसते गेले डिवाइडेड ब्री हो जाए ठीक है तेल एदी के डिवाइडेड ब्री कर देव तर मैं पाँचर व्यलू कत हो जाए सिक्स हंड्रेड रुपिस तेल एटाई हो जा तुम्हार एर पेमेंट एके कत टा दे क्जर जो एके छश टाक देवे क्जटार जो एके छश टाक दे ठीक है और बाकीगुलो जो बेर करते दी हमें सीमिलार प्रसेस बाकीगुल क्योंकुलेशन करतम तब अवश्य वन व्यलूट आगे बेर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर सेभेन की दिए देखो मिक्सचार एलिगेशन कोश्चन टोटी लिटार अफ ए मिक्सचार कन्टेंट्स मिल्क एंड व्टार इन द रेशियो थ्री इज टू वन ठीक है मोट कूड़ी लिटारे मिक्सचार जार मध्य मिल्क और व्टार थ्री इज टू वन रेशियोते आन दमाउंट अफ मिल्क टू बी एडेड टू द मिक्सचार सो एज टू हाव द मिल्क एंड व्टार फोर इज टू वन दें दमाउंट अफ द मिल्क टू बी एडेड मिल्क कत एड करते वही मिक्सचारे मध्य जदि एन तुम्हार मिल्क और व्टार फोर इज टू वान तेल आगे एक मिक्सचार छो जो हे कूड़ी लिटारे मिक्सचार ओ कूड़ी लिटारे मिक्सचारे मध्य तुम्हार मिल्क और व्टारे जो रेशियो छो से थ्री इज टू वन छो ई इनिशियल मिक्सचारे कि मिल्क एड करा कि एड करी मिल्क भलोक देखो दें दमाउंट अफ द मिल्क टू बी एडेड एवे तक तुम्हार रेशियो स्वाभाविक भाव चेन्ज हो जाए हो गए तुम्हार फोर इज टू वान दाड़ी से मिल्क और व्टार प्रश्न मिल्क कत एड ओके तुम्हें अंकटा रेशियो मेथडे करते पर अथवा अंकटा क्यों एलिगेशन मेथडे जाए अंकटा एलिगेशने करब अंकटा एलिगेशन मेथडे कर तो एलिगेशन जो हमें करब प्रथमत एलिगेशन का नहीं करब य टाइपर अंगगलो मन रखे जेटा एड करा हे एलिगेशन करते हैं कि एड करा हेखने मिल्क एड करा हेल्ल मिल्कर एलिगेशन करब मिल्कर एलिगेशन करब ठीक अच्छा ओके इनिशियल दुटो कलम करो एक दिखे लेखो इनिशियल आक दिखे लेखो आक दिखे लेखो तुम्हार एडेड जेटा एड करा हे ओके अच्छा कि नहीं एलिगेशन बोल मिल्क नहीं एलिगेशन करब गुलिए फलार कि नहीं मिल्क पार्सेंटेजर एलिगेशन करब जो एड करटार एलिगेशन करब अच्छा इनिशियल मिल्क कत छो देखो मिल्क व्टारे रेशियो छो थ्री इज टू वन ओके मिल्क तम मैं टोटाल फोर यूनिटर मध्य मिल्क छो तीन तेल तीन बार पार्सेंटेजा बेर कर नाओ तीन बार इंटू हंड्रेड तर मान पचात्तर पार्सेंटेज छो मिल्क इनिशियल मिल्क पचात्तर पार्सेंटेज छो और फाइनल मिल्क कत देखो तुम्हार चार पाँच भागर मध्य चार भाग फाइनल मिल्क हो पाँच भागर मध्य चार भाग मान तुम चार बच इंटू हंड्रेड पार्सेंटेज दैट इज एट्टी पार्सेंटेज ओके तेल इनिशियल मिल्क छो पचात्तर पार्सेंटेज एट एखे हलो जेटा एड करा से मिल्क एड करा दैट मीस मिल्क एड करा हंड्रेड पार्सेंटेज एड करारे ए मिल्क हो दाड़ी से एट्टी पार्सेंटेज से मिडिले है देखे नाओ सब कटाई जान मिल्क है तो एलिगेशन करब मैं क्रस डिफारेंस नेब तो देखल एट टोटी हो गो हंड्रेड माइनस एट्टी टोटी और एखे एट्टी माइनस सेभेंटी फाइव मान तुम फाइव यूनिट ओके फाइव दिए कर ले देखो फोर इज टू वन हे फोर इज टू वन हे तो ये रेशियो पेलम ये कीसर रेशियो पेल कोवानिटी रेशियो मान मान इनिशियल जो फोर इूनीट मिक्सचार थे थे तर मध्य वन इूनीट मिल्क एड करा इनिशियल जो तुम्हार मिक्सचार फोर इूनीट है मिल्क एड करा वन इूनीट और अंके क्योंकि क्लियरलि दिए कूड़ी लिटार क्यों तुम्हार मिक्सचार्ट 
ইনিশিয়াল মিক্সচারটা ছিল কিন্তু কুড়ি লিটার তার মানে এই যে ফোর ইউনিট সেটা মানেই টোয়েন্টি লিটার কত গুণ পাঁচ গুণ তাহলে এদিকেও আমরা ফাইভ মাল্টিপল করব এদিকেও আমরা ফাইভ মাল্টিপল করব দ্যাট ইস ফাইভ লিটার তাহলে যেটা অ্যাড করা হয়েছে মানে মিল্ক কতটা মিল্ক অ্যাড করা হয়েছে পাঁচ লিটারের মিল্ক অ্যাড করা হয়েছে তাহলে অপশান সি আমাদের অ্যান্সার প্রশ্ন দিয়েছিল না যে দেন দ্য অ্যামাউন্ট অব দ্য মিল্ক অ্যাডেড সো ফাইভ লিটার মিল্ক অ্যাডেড টু টোয়েন্টি লিটার অব দ্য মিক্সচার টু রেশিও মিল্ক অ্যান্ড ওয়াটার ফোর ইস টু ওয়ান ওকে অপশান সি আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে ওকে অ্যালিগেশানে কিন্তু আমরা এইভাবে করব এবং অ্যালিগেশান কিন্তু বেস্ট মেথড মনে রাখবে রেশিও আমি তো বলবো যে রেশিও মেথডে করার থেকে অ্যালিগেশানে তোমরা প্রেফার করবে করার অবশ্য যার যেটা সুবিধা সেইভাবে করতে পারো কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু তোমার কারেকশান থাকে যেন সেটা দেখে নিতে হবে ভুল যেন না হয় কোশ্চেন নাম্বার এইট কি বলছে বলছে হোয়াট উইল বি দ্য কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অ্যাকিউর্ড অন অ্যান অ্যামাউন্ট অফ রুপিজ টেন থাউজেন্ড at the rate of 20% per annum in 2 years if the interest is compounded half yearly ki bolche ekhane bolche je compound interest koto hobe tumi ber koro compound interest koto hobe tumi ber koro principal 10000 taka 10000 taka principal 20% per annum rate tomake bole diyeche 20% per annum দু বছরের জন্য অ্যান্ড কম্পাউন্ডেড হাফ ইয়ারলি ঠিক আছে কম্পাউন্ডেড হাফ ইয়ারলি কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেশানটা করতে হবে মনে রাখবে যখনই তোমাকে বলে দিয়েছে কম্পাউন্ডেড হাফ ইয়ারলি বা কম্পাউন্ডেড সেমি অ্যানুয়ালি কম্পাউন্ডেড হাফ ইয়ারলি অথবা কম্পাউন্ডেড সেমি অ্যানুয়ালি যখনই তোমাকে বলবে তোমাকে দেখো রেটটা কিসে দিয়েছে টোয়েন্টি পার্সেন্টেজ পার অ্যানামে দিয়েছে টোয়েন্টি পার্সেন্টেজ পার অ্যানামে কিন্তু আমাদের রেটটা দিয়েছে তাহলে কম্পাউন্ডেড হাফ ইয়ারলি যখন তোমাকে বলছে তখন তোমার রেট পার্সেন্টেজ যেটা সেটা কিন্তু অবশ্যই টু দিয়ে ডিভাইড করতে হবে মানে টেন পার্সেন্টেজ পার হাফ ইয়ার পার হাফ ইয়ার বোঝা গেল টেন পার্সেন্টেজ পার হাফ ইয়ার রেট আর টাইম কত হয়ে গেল দেখো টাইম কিন্তু তোমার এখানে টু ইয়ার্স বলেছিল তাহলে এখন কিন্তু টাইম তোমার দুই দিয়ে গুণ হয়ে যাবে মানে ফোর হাফ ইয়ার করে মানে টাইম আমরা চার ক্যালকুলেট করব কিন্তু চারটে হাফ হাফ ইয়ার করে চারটে ক্যালকুলেট করব ঠিক আছে ফোর হাফ ইয়ার ওকে ক্লিয়ার আচ্ছা আমাদেরকে টেন পার্সেন্টেজে বের করতে দিয়েছে একটা জিনিস মনে রাখবে এইটা একদম পুরো মুখস্থ করে রেখে দেবে এই জিনিসটা যখনই কারণ রেট টেন পার্সেন্টেজটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস রেট টেন পার্সেন্টেজ এটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড কমন তো যখন তোমাকে টেন পার্সেন্টেজ যদি তোমার কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের রেট পার্সেন্টেজটা কখনো টেন পার্সেন্টেজ থাকে তাহলে তোমার কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টটা পার্সেন্টেজে সিআই পার্সেন্টেজটা আমরা বের করব দু বছরের জন্য যদি আমি দু বছরের জন্য বের করি মনে রাখবে টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্টেজ হয়ে যাবে অ্যাজ আ পার্সেন্টেজ কিন্তু রেট যদি তোমার টেন পার্সেন্টেজ থাকে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অ্যাজ আ পার্সেন্টেজ একুশ পার্সেন্টেজ একদম মুখস্থ রেখে দেবে যাতে বারবার ক্যালকুলেশান করতে না হয় ব্র্যাকেটে লিখে দিচ্ছি টু ইয়ার্স ক্লিয়ার আচ্ছা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অ্যাজ আ পার্সেন্টেজ থার্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো পার্সেন্টেজ থ্রি ইয়ার্সের জন্য থ্রি ইয়ার্সের জন্য থ্রি ইয়ার্সের জন্য কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট পার্সেন্টেজে থার্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো পার্সেন্টেজ আরেকটা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট পার্সেন্টেজে ফর্টি সিক্স পয়েন্ট ফোর ওয়ান পার্সেন্টেজ চার বছরের জন্য ফর্টি সিক্স পয়েন্ট ফোর ওয়ান পার্সেন্টেজ চার বছরের জন্য এই তিনটে জিনিস একদম মুখস্থ করে রেখে দেবে যদি তোমাকে রেটটা টেন পার্সেন্টেজ পার অ্যানাম বলে দেয় রেট যদি টেন পার্সেন্টেজ পার অ্যানাম বা থাকে রেট টেন পার্সেন্টেজ দিয়েছে তাহলে দু বছরের জন্য কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অ্যাজ আ পার্সেন্টেজ একুশ পার্সেন্টেজ হয়ে যায় তিন বছরের জন্য থার্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো চার বছরের জন্য ফর্টি সিক্স পয়েন্ট ফোর ওয়ান পার্সেন্টেজ এবং পার্সেন্টেজ মানেই কিন্তু এই সবগুলোতেই প্রিন্সিপাল একশো ধরে ক্যালকুলেট করা হচ্ছে 
प्रिंसिपाल एकशो और एखने प्रिन्सिपाल कत दिए देखो तुम्हार टेन थाउजेंड तेल एकशोते जो तुम्हार सी आई फर्टी सिक्स पॉइंट फोर वन जो तुम्हार प्रिन्सिपाल एकशो तक तुम्हार सी आई फर्टी सिक्स पॉइंट फोर वन तुम्हें जो बोल प्रसिपाल टेन थाउजेंड तर मैं तुम आो एक हंड्रेड माल्टिपल करो यटारे तेल एदि के हंड्रेड माल्टिपल करब फर्टी सिक्स पॉइंट फोर वन इंटू हंड्रेड दैट इज फोर सिक्स फोर वन कम्पाउंड इंटारेस्ट कत हो ग दस हज़ार टकर दस हज़ार टकर कम्पाउंड इंटारेस्ट फोर सिक्स फोर वन बोझा गया तेल यही केरि भेरि इम्पर्टेंट मथाय रखब ओके क्लियर य टाइपर कोश्चन क्योंकि क्योंकुलेशन करब नेक्स्ट कोश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन की बोल से बोल से ए पार्सन डिस्ट्रीब्यूट हिज पेन एमंग फोर फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी इन द रेशियो वन बै थ्री वन बै फोर वन बै फाइव एंड वन बै सिक्स ह्वाट इज द मिनिमाम नम्बर अफ पेन्स दैट द पार्सन शुड हाव कि एक जन पार्सन तर कि पेन छो जे पेनगुलो उन्नी ए बी सी टी चार बंधुर मध्य यही रेशियोते डिवाइड कर प्रश्न वनर का अंत पक्षे कतगुलो पेन थे अंत पक्षे वनर का कतगुलो पेन थे तेल ए बी सी डर मध्य ए बी सी टी ए बी सी डर मध्य पेनगुलो कि रेशियोते भाग कर वन ब्री वन बोर वन बैव वन बिक्स एवे देखो कि भाग कर पेन भाग कर पेन जो एर मध्य भाग कर निश्चय पेन कखो फ्रैक्शने भाग होते गोटा गोटा नम्बर पेनगुलो भाग करते हैं तेल प्रथम तो यही रेशियोटा के फ्रैक्शन के आगे हमें इंटीजार व्यलूते कन्भार्ट करब तेल जख ही तुम्हार ए रकम थक तुम एलसिएम कर नाओ देखो तीन चार पाँच छय एलसिएम कर ले कत हो जाए सिक्सटी तै तो ते सिक्सटी दिए प्रत्येक के माल्टिप्लै कर ले तुम फ्रैक्शनल पार्टो क्यों रिमूव हो जाए इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी कत हो जा टोटी फिफ्टीन और ये हो जाए तुम्हार टुएल्व एंड टेन तर मान एके उन्नी अंत पक्षे कूड़ी पेन दीते गोटा गोटा पेन देवें अंत पक्षे ए के कूड़ी पेन दीते बी के पंदोटा पेन सी के बारोटा पेन और डी के दस टा पेन दीते मिनिमाम नम्बर अब द पेन कत हो मिनिमाम नम्बर अफ पेंस मिनिमाम नम्बर अफ पेंस टोटाल बेर करते दिए तेल सबगलो के देव टोटी प्लस फिफ्टीन प्लस टुएल्व प्लस टेन ताल ये जदि क्योंकुलेशन करी फिफ्टी सेभेन फिफ्टी सेभेन अंत पक्षे अंत पक्षे कतान्न पेन ओ व्यक्तर का थकते हैं जदि उन्नी ए बी सी डी प्रत्येक मध्य पेनगुल समान भागे भाग करते चान ठीक है नेक्स्ट पर कोश्चन कोश्चन क्यों दस नम्बर अंक आज के कोश्चन आज के करना ना कोश्चन कराल कोश्चन क्यों तुम्हारे क्योंकुलेशनर जो दिल करते तुम्हारा कमेंट बक्से जाना यटार अन्सार कत हलो अंक अवश्य पढ़े दीची बुझिए दीची तुम्हारा रेशियो मेथडे सल्व कर कारण ये अंक हमें आगे करिए यूट्यूबे अनेक बार कर कमेंट बक्से जाना तुम्हारे अन्सार कत हलो ब ए मैन कैन रो थ्री वन ब थ्री किलोमीटर पर आवर इन स्टील व्टार एक व्यक्ति नयपूर्ण एक तीन किलोमीटर पर आवर स्पीडे उन्नी स्थिर जले ट्रावल कर एंड फाइन्स दैट इट टेक्स हिम थ्राइस एज माच टाइम टू रो आप दैन एज टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस इन द रिभार एवं कि देखलें जे इट टेक्स हिम थ्राइस एज माच टाइम मान उन्नी आपस्ट्रीमे जख जाट्रीम मान कि स्रोतर प्रतिकूल स्रोतर प्रतिकूले जख जा तक तीन गुण बसि समय कम्पेरिजन टू जो स्रोतर अनुकूले जा आर पर इट टेक्स इम थ्राइस एज माच टाइम टू रो आप मीस आपस्ट्रीम दैन टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस एक ही डिस्टेंसे एक ही रिभारे तेल प्रश्न द स्पीड अब द कारेंट बा तुम्हार स्रोतर गतिवेग कत बेर करते दिए तो अंकटा तुम्हारे निजे करार्जन दिलम 
করে এই অঙ্কটা অবশ্যই আমাকে চ্যাট বক্সে জানাবে যে এ বি সি ডির মধ্যে কোনটা হলো আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে ওকে তো আজকের ক্লাসে এই দশটাই কোয়েশ্চেন ছিল তোমরা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো নেক্সট ক্লাস আমরা আরও এরকম টাইপের কিছু সেট নিয়ে হাজির হয়ে যাব থ্যাংক ইউ